事吗，大哥？大哥，没事吧？大哥，雷老五，比武切磋点到为止，你为何还要痛下杀手？哼，是他自愿上来送死的。你也想上来送死的话，没人拦着你。你签下生死状的名，我雷老五手下可没有无名的野鬼。还有谁？啊？还有谁不服气来送死的？签下生死状，打死也无悔。这可是方世玉那个狗杂种亲口说的。你们听好了，他方世玉一天不出来，我这擂台就永远摆下去。你们应该把账算在方世玉这个缩头乌龟上，跟我雷老虎无关。千真万确。哎呀呀！哎呀，不要去，不要去啊！杀人凶手！杀人凶手！杀人凶手！杀人凶手！杀人凶手！杀人凶手！杀人凶手！我雷老虎在这里摆下擂台，就是为了取方世玉这狗杂种的命。你们自己找上门来送死，那就要怨方世玉。有谁不服气的，立刻签下生死状，上来和我雷老虎过两招。有本事的话，把我雷老虎打死不怨，千真万确。你杀人凶手！杀人凶手！杀人凶手！杀人凶手！好。
儿子，现在又杀了我老爷，我一定要将你碎尸万段！李小环，擂台比武，双方签下生死状，生死与他人无冤，你凭什么报仇啊？你，这与我们家失誉无关。我管他是苗县的什么人，杀了我的女婿，让我女儿守寡，我就让她血债血偿，就算是天王老子也不给面子。爹，这么说，你肯为我出头了？爹，就你这么一个女儿，爹不为你出头，还能有谁为你做主？再说，这雷老虎是我的女婿，对我还算孝顺。现在姓方的敢把他杀了，这分明是没有把我李八山放在眼里。我就是要让他知道，得罪我李八山，要付出什么样的代价。见到方世英，否则的话，这里所有的人，谁都别想活着走出这个大门。世玉跟他比武呢，这世玉会遇到很多风险的。老爷，您刚刚也看见了，李八山何等的功力。世玉如果和李小环比武，总好过跟他比武吧？他们父女俩都不讲道理的。如果今天我不答应他们比武，恐怕吃亏的不只是世玉一个人了。这场祸，我们是在所难免了。但是最幸运的是，就是李八山他不出手。那那世玉他这也不好办呐，老爷。不管怎么说都好，对付李小环呢，我还有些办法，起码比对付李八山要好多了。要是李八山出手
，世玉他就必死无疑了。相信这段时间你练功不会白费的，而且有我们在这里，我想李巴山不会做出太过分的事情。不过你自己要小心，心态要放得平和，切勿动杀念。希望这一次能够做到一次真正的了结。弟子谨记。阿弥陀佛。世玉，你不用看了，无双不会来的。难道你要他看着你和李巴山决斗吗？他在小筑和五枚师叔在一起祈福。如果你想见他，你就给我好好打，知道了吗？可以插手，插手就是破坏本门声誉，也破坏这场决斗的公平性。李巴山怎么说，在江湖上也是一个有身份和地位的人，我相信他不会做什么卑鄙之举。不过他女儿李小环对世玉积怨太深，所以大家一定要多多注意他的举动，以防不测。好了，时间也差不多了。方世玉，有什么遗言，也该交代完了吧？阿弥陀佛，李师弟，虽然已经到了决战之期，老衲还是那句话：冤冤相报何时了？希望你再考虑一下，就此了结为好。什么都不必说了。我李巴山今天到这里。目的只有一个，那就是要方世玉的命。喂喂喂喂喂，我说你这个死老鬼呀、啊，你到底怎么回事啊？啊，现在还跟年轻人一般见识啊？你也来了啊？怎么，你是不是也要跟着一起上啊？哎，师叔，您放心，我们绝对不会做出这么卑鄙的事情。我只希望我们双方遵守我们的约定。这是当然。你以为我会和你那个老爹一样？拿什么都当儿戏吗？你你你你这你，好了，废话就少说，想打就放马过来吧。怎么说我也是你的长辈，我让你三招好了，倚老卖老是吧？要让就让三百招好了，得寸进尺。怎么让不起啊？来吧，放马过来。
。女施主，这是宫廷决斗，还请遵守“公平”二字。要是再敢违约的话，休怪本真是无礼了。修为怎么可能在梅花桩上打败我？不可能！爹，没有什么不可能的事儿，事实都摆在眼前了。天底下的事，不是你说不可能就不可能，你说可能就可能的。你这人作恶多端，趁现在我就宰了你！我爹，石玉，你，你，石玉，爹，不许胡来！你们要干什么？你还想怎么样？当然是救人呐、啊！快把你爹扶起来，外公师叔，师叔，我爹他怎么了？苗师弟用功太深，他把大部分真气都输给了李师弟，恐怕要武功尽失了。啊，外公，你怎么那么傻呀？原来他是想让我欠他个人情啊！哼！师弟，你这又是何苦啊？不必了。今天被方世玉打败，我还有什么脸面活在这个世上？我才不要你们王婆耗子加慈为难！师叔，请听翠花说一句：面子是别人给的，脸是自己丢的。你们三番四次找世玉寻仇，所幸现在你已无大碍。我爹这么做，也是还你们一个公道。希望师叔，你能淡泊名利，也希望师姐你想想，以后逢年过节的。你总不想一个人孤孤单单的过吧？没错，冤冤相报何时了啊？我看今天就算是一个真正的了结了吧？啊，三德，在，你先把李师叔他们送去五梅师太那里，这里的事由我来就好了。啊，是师傅。
污秽钱过关。我过关了，谢谢师兄。大师兄，慧钱，不错吧？去吧。我过关了，耶！看这个。着急，我只是提醒提督大人做好戒备，免得在知情的情况下，要是我们还被人劫了法场，这渎职之罪可是重罪呀！不劳烦冯大人您操心了，我早已向皇上呈上军令状，此次若有闪失，定当以死谢罪。提督大人请放心，师兄这次派我们来，就是以防万一，与您一起协同作战。势必把这帮反贼一网打尽。好，白眉道长倒是挺有心的<笑>。好说，好说。你好生面熟啊。回提督大人，佳姐托梦给我，叫我向您请安了。俊杰，我看你也算条汉子。我最后再给你一次机会，你想还是不想？如果你现在反悔的话，还来得及。不但可以保全你自己的性命，也不会连累你的家人。不过，如果你要执意想死的话，我就成全你们方家，从此让你绝后。我也算仁至义尽了，我就送你们一程。哎呀，要杀了我！要杀了我！这可怜呐！看来我们是来生见了。彩公，彩公，打起他精神来。
。哎呀，永春，永春，快来救你爹呀、啊！咦，森森，你也来了？什么婶子？哎呀，这梅文化真是可怜呐！森森呢是东洋话，意思就是先生。哦，好久不见，好先生。谁是胡慧贤？我就是胡慧贤。来的正好，省得我费力到处去找你。小子，今天死定了！不要为我的徒弟牛五马力报仇，要打就打，少说废话。你就是方世玉。哎呀，哪儿那么多屁话？一个大男人唧唧歪歪的。哎，有什么事你就说。我今天给你三个选择：第一。放了我爹他们，第二放了我爹和蔡公他们，第三放了蔡公和我爹他们，你自己选。如果不选呢？一字记之曰：打。我打。啊
方世玉，你也不过如此。陈总舵主，这十箱软金散的滋味还可以吧？怎么，你要找的人是不是他？师兄，嗯，这次你总算没丢我的脸，好样的！看看什么看？你还想骂老子？陈金南，你没想到会栽在我元霸的手里吧？果然是你，陈金南，我真是搞不懂你。既然知道他是内奸，你还来救他吗？我说，就凭你这脑袋，怎么当家呀？啊，袁堂主啊，我陈金南做人，只要没最后确定你是内奸的话，我仍然把你当兄弟。你背叛我陈金南可以，但是我希望你不要再背叛天地会了。<笑>好了好了。你去把陈总舵主请下去吧，等我亲自选定了吉日，我再送他进京。嗯，袁堂主，有心事啊？道长，现在陈金南已经抓住了，我看我们之间的合作。也可以到此为止了。您去升你的官，我去当我的总舵主，告辞。等等，袁堂主，我不是和你说过，这天地会可是皇上的一块心病，他一天不除掉，这皇上就吃不好，睡不着。现在，好不容易抓住了贼首陈静南，你说这天地会还有存在的必要吗？白梅。你什么意思？你耍老子是不是？<笑>袁堂主，你这话可别说的那么难听。如果不是你一心想当总舵主，你怎么能找我合作呢？咱们只是各取所需。只不过，我想要的，我已经拿到了；但是你想要的。我可是万万不能给你的！妈的，就知道你这个老狐狸靠不住！你啊！那我就告诉大家，二当家的不在了。什么？不在了？什么？是啊。总舵主也被冯道德抓了去，关进了地牢。怎么会这样？我们现在就是想安排弟兄们去救总舵主。如果顺利的话，还请各位回来；如果不顺利的话，我们天地会就会遭到围剿。所以，哎呀，没有什么所以的啦。派你们这些人去啊，这个任务指定是要失败的。前辈，你这是什么意思？这个冯道德吧。以前是我的同门师弟，他的武功倒是一般
但是，要比起你们几个人来，那是绰绰有余啊。我见过他们练功，不是我自夸，我十岁的时候练的都比他们强。当然了，这不是重点，重点呢是白梅，以他的武功，甭说以一敌十，就是以一敌百，那也是易如反掌的事。没错。二当家的临终前曾提过这个白梅，可是不管他是神也好，是鬼也罢，我们就是拼了性命，也要把总舵主救出来。哎呀，你们这些人呐，不知道你们脑子里装的是什么？明明知道打不过那两个老头子，还是要白白去送死？你们这么做，既不是视死如归，也不是大义凛然。给你们一个字啊，蠢呐！石玉，哎，这话糙理不糙啊。石玉说的没错。明知是死，还偏要去送死，这不是蠢是什么啊？除非你有把握，你死了以后能解决问题。你有把握吗？嗯。那你呢？嗯。我知道你是我徒弟，哼。所以呢，要打就打有把握的仗，不能成匹夫之勇。现在的问题的关键。不是让你们去救人，而是让你们去想清楚，怎么去救才能救得出，这才是问题的关键呐、啊！你们说是不是啊？啊，老前辈说的有道理，可是现在怎么办呢？这个白梅要扣押总舵主，送往京城，我们必须动作要快。这个白梅现在还是这么迷信呢、啊，什么都要挑日子。也好，我回去看看黄历，确定了日期，咱们。再选定合适的人选，怎么样？哼，还选什么选啊？我方世玉早就想会会白眉那个老妖怪了，我现在就去。是，我陪你一块去。好，三人行必有我胡慧乾，你们可不能撇下我。嗯嗯，西关，你不是说过不丢下我一个人的吗？你又骗我。啊，永春，我不是这个意思，我。你这个大木头，脑筋就不会转弯啊！我的意思是说，我要和你一块儿去、哦。这么热闹，怎么可以少了我啊？翠花，这都什么时候了，还跟着走人？坐下。哎呀，好了好了好了好了，现在不要讨论这个问题了。现在关键的问题啊，是天都快亮了，我们啊得抓紧时间休息，不然明天怎么去对付白梅和冯道德？你们说是不是啊？啊？好，就依老前辈的意思，大家先请回去休息吧。好，走走走走走走走走走走，呀走。只用木棍就够了，住口！死到临头还逞口舌之快，老子现在就杀了你，看看是你的嘴硬，还是我的刀硬！啊
你啊！这救人还想这么大的排场？哈哈哈！原来是你们两个。这几十年不见，没想到你们两个也学会了调虎离山的卑鄙手段。嘿嘿嘿，说到卑鄙，你可是开山鼻祖啊！偷学邪门武功，被师傅发现，师傅心怀恻隐，不但没有杀你，甚至连你的武功都没有废掉啊！你竟然恩将仇报，勾结朝廷的人陷害师傅，甚至连师傅俗家的家人都不放过。白面老妖，你到底还算不算人呢？自古以来，成王败寇。识时务者为俊杰，啊！要怪就怪那个老东西跟你们一样的不开眼。看看你们，啊！蓬头垢面，衣衫褴褛啊！你们看看我，你们哪像我呀？看你个屁呀、啊！你看看你这个老东西，脚底生疮，头顶流脓，哎，脸上长鸡眼，身上还挂白毛。嘿嘿，你呀、啊，吃得饱睡得着吗？你也不怕一批批的冤魂招你来索命吗？你是什么东西？胆敢这么无理的说话！我告诉你，今天就是你的忌日，这里将是你的坟地。我就是来取你老命的地狱使者方世玉啊哈哈哈哈！去，少跟他废话。今天我就替师祖师傅他们清理门户。算什么东西？就算是至善，我都没把它放在眼里。至善，怎么教出来的都是你们这些不知死活的东西？不知死活的不是我们，是你这个老妖怪啊！你欺师灭祖，背叛师门，就是死一万次也死不足惜。混账东西！我现在就在这里，有本事你过来拿我的命！沈先生，和这种人还讲什么规矩？一起上！嗯、好。呃
，你们两个刚才不是口气很大吗？怎么样？你们是一个一个来，还是一起来？我们两个一起送你下地狱！有。去了，你去了，西关会分心的，世玉他们肯定行的，对不对？对，嗯，对不对？嗯。这么难打，都被我们两个打挂了。看来我们两个真是天才。嘿，走，喝杯酒，好好庆祝庆祝。老娘我们来了，走。西关，你没事吧？啊，没事。哈哈哈，臭小子，我准知道你行的。哎，你是怎么想起这几个无赖的招式的？哎，我再怎么无赖，不也是跟外公你学的吗？嘿，这臭小子。<笑>其实啊，这也是拜那个老妖怪所赐。我在刚刚起身的时候呢。突然感到手掌和脚臂一阵酸麻，哎，你猜怎么着啊？原来是一颗小石子，硌到了我手掌上的暗穴。哎，外公，你曾经跟我说过啊，人体除了很多明穴之外呢，还有很多暗穴。我一想，这老妖怪一定在打的时候啊，封闭了全身的明穴，而忽略掉了暗穴。但那么短的时间内，我怎么能够找到他的暗穴呢？哎，于是我就来了一个遍地撒网，重点培养，让我一击即中。嗯。亲外孙就是亲外孙呐、啊，果然有我的遗传，真好啊！好，哎，好了好了好了，总算解决了，我们赶快回去看看总舵主吧。哎，是、啊，走吧，走，走，走。
。总舵主他伤害未痊愈，不便外出。他让我和你说声谢谢。啊，这么客气啊？哎，他会不会后悔收留我爹娘了？哈哈哈，怎么会呢？没有没有。不好意思啊，这个臭小子没一句正经的。这段时间多谢你们照顾我们，我们的伤好的差不多了，也该走了。好，诗雨啊，不管到哪儿，都要学会懂规矩，不要任性，凡事要多忍让，多担待别人。有什么事儿，多跟西关、会前他们商量商量，知道吗？阿弥陀佛，明白了知道，知道了明白，施主你也多保重。德爷，你可答应过我，再也不提“休妻”两个字了，你要说到做到哦。放心吧，只要德爷答应的。德爷一定会办到。<笑>这段时间我会多陪陪你爹的。那我会少喝酒、少疯、少玩儿。如果心情好的话，可能会生个妹妹出来给你玩哦。怎么样？<笑>哎、我听说高龄产妇很危险的。有什么办法呢？你不生，那只好我生了。哎呀，阿花，你放心，我这一次呢，回到素人别院，一定苦练武功。尽早闯出十八铜人阵，然后找无双回来给你们生一大堆，有男有女，高不高兴啊？你要说到做到啊！当然啦，我是方世玉嘛。<笑><笑>爹，您自己要多保重身体，有时间的话，和方老爷他们多走动走动，我一定会经常来看您的。好。等西关他闯出了十八铜人阵以后。我们就来找您。好，好。岳父大人，您放心，永春和我在一起，一定不会有事的。西关啊，你可别忘了，你答应我的事，啊，无论什么时候，你都要在永春身边保护她，一定。小姐，你要好好保重啊！我不在的时候，你要替我多照顾我爹。其实，我早就把你当我的妹妹看了。哎呀，好了好了好了，这天色也不早了，大家请回吧。啊，大头，少爷，这段时间我不在爹娘身边，你要替我好好的照顾，有什么事情第一时间的通知我，听见没有？知道了，少爷。好了好了，各位走了啊，走了。好，再见了，多保重。再见了，小心再见。